Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ramadan bulan melebur dosa. Kita menyadari sebagai anak keturunan Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwab." Semua anak keturunan Adam banyak berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan merupakan kesempatan emas untuk bertaubat, mengukurkan dosa dan kesalahan kita. Sebab-sebab agar dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan sangat banyak sekali. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini, berlalu bulan Ramadan dalam keadaan kita tidak mendapatkan ampunan, rugilah kita. Kalau tidak di bulan Ramadan, kapan lagi? Kalau seandainya amalan-amalan atau sebab-sebab mendapatkan ampunan tersebut tidak kita laksanakan di bulan Ramadan, kapan lagi? Apakah menunggu, menunggu kita wafat yang kemudian kita beraman-aman untuk bisa kembali lagi ke dunia atau bisa bersedapa dan menjadi orang-orang yang soleh? Tentu tidak. Kaum muslimin azan dan kita sebutkan di antara amalan-amalan yang istimewa di bulan Ramadan yang bisa mengukurkan dosa dan kesalahan adalah di antaranya puasa. Namun apakah setiap orang yang puasa itu akan mendapatkan ampunan Allah tidak? Kata Nabi saw. Mansama Ramadan iman wa kisaban gufrullah matabat dan mendamai. Barangsiapa puasa? Di bulan Ramadan atau jasa iman dan mengharapkan pahala diampuni dosa yang telah lalu. Jadi puasa yang dilandasi iman percaya itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan pahala di sisi Allah itulah puasa yang akan mendapatkan pengampunan dosa yang akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang lainnya adalah iyan Ramadan melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan man qama ramadana imana wa hisaban ghufra lahu ma taqaddam min dzalika siapa mendapatkan ibadah salat malam di bulan Ramadan bisa iman dan mendapatkan pahala diampuni dosa dosa yang telah lalu dia salat bukan karena ria amal bukan karena sunah ingin didengar bukan karena pengen sehat atau karena tendensi tendensi duniawi yang lainnya sebab biasanya banyak kaum muslimin Ketika di luar bulan Ramadan mereka jarang ke masjid, tapi ketika bulan Ramadan, ketika pelaksanaan salat tarawih berbondong-bondong mereka ke masjid. Apa niat mereka? Kalau seandainya bukan karena iman dan mengharapkan pahala, maka ayamnya itu tidak memberikan manfaat. Kemudian amalan yang lain adalah mendekatkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan mengkau melihat telaka dan iman Allah Subhanahu Wa Taala dalam mata kau dan mintan siapa yang menegakkan kian malam lain telaka dan maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Karena malam lain telaka dan adalah sebaik-baik malam sepanjang tahun. Kebaikannya beribadah di malam tersebut lebih baik dari beribadah di seribu bulan yang tidak ada lain telaka dan. Kemudian amalan yang lain adalah sedekah. Sedekah bisa melebur dosa, bisa memepati kebahagiaan, bisa menolak balak. Dan amal yang istimewa di bulan Ramadan adalah memberi buka puasa orang yang berpuasa. Siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala pahalanya sedikit. Amalan yang lain adalah doa di waktu-waktu yang utama, terlebih 
di malam Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang sebaiknya dibaca ketika mendapat Lailatul Qadar?" Nabi menganjurkan doa banyak, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa afu ani." Allah engkau Maha Pengampun, mencintai pengampunan, berilah aku ampunan. Semoga kita diharamkan untuk mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang bisa memberikan dosa dan tidak haramkan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.